Nádherný přírodní areál města Dubňan se třetí černovou sobotu zaplnil lidmi čekajícími na představení unikátního komponovaného programu za účastí občanů a spolků pod názvem S dědiným městem v rámci oslav významného výročí města Dubňany. Oslavy 60. výročí města Dubňany od povýšení na město jsou v plném proudu a já tady mám spoluautorky dnešního projektu, který je večerní program a jak se jmenuje? S dědiným městem. O co se jedná? Ono už, ono už je to obsaženo v tom názvu. Duměny za 60 let se radikálně změnily. Od malé dědiny klasického slováckého rázu se díky obrovské řekněme, migraci horníků, horníctví to zapřičinilo. Stalo městem a, a my to chceme v našem pořadu právě zdokumentovat zábavnou i poučnou formou. Určitě tam zazní mnoho i e, důležitých faktů. Kdo všechno se podílel na tady tom programu? Je to skoro 180 účinkujících, napříč vlastně spolky i jednotlivci, šikovnými lidmi z Dubňan. A právě to jsme si nechtěli ujít, nechat ujít, když tahle příležitost se naskytla, ukázat na to, jak šikovné lidi tady máme, jak vlastně rozvíjíme dál naše tradice, jak nezapomínáme na naše kořeny. Chtěli jsme vyzvednout náš svérazný smysl pro humor, lásku k vínu, Samozřejmě hornictví nedílná součást, kvůli kterému jsme se vlastně tím městem stali, nebo díky kterému. Je toho spoustu. My jsme se vlastně dozvěděli, že do tohoto programu se zapojilo spousta spolků, takže můžete je vyjmenovat. Ano, je to například Náradobí si soboru Dubrava, sbory Mužáci, Drmolice, spolek Petrov, což jsou vlastně domňanští vodáci, potom jsou to Mateřská školka Sokol, Zboreček. Zboreček z Dubňan, um, Sokol, Zbaník, my jsme chtěli právě uh, možná spojit zdánlivě nespojitelné, to znamená, se nám kromě folkloru tady objeví uh, fotbalisti, uh, big band, základní umělecká škola, což je opravdu velký, uh, velké hudební těleso, kde bude minimálně 30 muzikantů, uh, bude zde umělec Koba Nová, který bude přímo přímém přenosu dodělávat svůj graffiti obraz, takže uh, aby jsme ne netrvali jenom na folkloru, protože Dubňany mají opravdu širokou škálu zajímavých lidí, takže tady bude jak umění, hudba, tanec, sport, tak všeobecné, všeobecný vlastně um těch lidí, který do mě máme. Jak vznikl nápad uskutečnit tady ten velký projekt? Na začátku byl takový můj skromný nápad udělat přesně takový komponovaný pořad, ale samozřejmě vzhledem ke složitosti toho pořadu jsem nebyla schopná to zvládnout sama a přidali se ke mně vlastně Adri a Katka Klechová. Jak se dá se cvičit tolik spolku dohromady? Každý nacvičoval zvlášť nebo jak to funguje? Jak se to dělá? My jsme se drželi takového, co nás právě napadlo, ten, ten sled těch událostí za těch 60 let, to znamená hlavní byly ty témata. Dědina, hornictví a teď možná i ta doba na pozadí doby v Československu celkově. No a pak, jsme, pak nás jenom postupně napadalo, kdo to může zastupovat. Takže tu dědinu, třeba ten základ jsme dali tu bravěnce dětí, které si prostě na dědině hrá, hrávali. Pak tam máme samostatnou vlastně sekci sport, takže tam nemůže chybět baník Dubňany, sokolky, které mají úžasné nápady. A právě i díky těmto lidem, kteří se toho nebojí a ze které jsme hrozně rádi, se to mohlo právě dovést do snad zdárného konce. Kdy proběhla generálka? Byla vůbec nějaká generálka? Minulou neděli a vlastně to bylo dobro, velké dobrodružství i pro nás, protože jsme poprvé viděli na život to, co jsme devět měsíců měli v hlavě.
Oslavy města však netrvaly pouze tento jeden večer, ale byly velkolepé. My tady slavíme čtyři dny v kuse. Začali jsme malinkou oslavou ve středu, kdy jsme otevřeli výstavu fotografií místního fotografického kroužku, která vlastně mapuje nejenom 60 let historie města Dumian, ale zachází i dále do historie. No a to byla taková krátká od menší oslava začátek a ve čtvrtek jsme už oficiálně otevřeli na místním kulturním informačním centru výstavu 60 let historie města Dubňan. No a v pátek vlastně včera jsme měli krásný koncert, přijel Petr Bende a Petra Bende jsme pozvali kvůli tomu, že s ním hraje cimbola muzika Gromba, kterou primuje náš dubňanský rodák a kamarád Jarak Panák a k tomu se vlastně přidali ještě děti, které se, se cvičili několik písničky a pana Bendeho, takže jsme si to krásně užili. Dát dohromady sobotní, tak rozsáhlý a náročný program to chce opravdu hromadu odvahy. Co autorky od programu očekávají? Aby se naplnil ten náš záměr a to je spojit lidi dohromady. Oslavit 60 let života, to není málo. A uvědomit si, že vlastně máme z čeho čerpat a máme být na co hrdí. Komu byste závěrem chtěli poděkovat? Určitě všem učinkujícím, kteří prostě byli ochotní dneska jít do toho pořadu, i městu Dubňany za velkou podporu, jak prostorovou, tak tady v rámci celého zázemí, techniky. A ještě jsou tam takové lidi v pozadí, jako třeba průvodcovský hlas, který ten celý pořad tak. provází dopředu nahraný v, ve studiu, anebo Eliška Kaňová, která nám přichystala vlastně fotografickou část, protože každá ta oblast, která, který ten pořad má, bude podbarven fotografiemi, které pojedou tady na té velké LCD obrazovce, které budou vlastně dokreslovat celkově tu dobu. Vidím obrovskou obytavost od, od organizátů, od holek, které se vlastně o to zasloužili, od všech spolků, které se vlastně přidali. A my jsme právě chtěli pojat tento dnešní večer a tu oslavu Dubňan trošku jinak, než bývá většinou zvykem, že se pozve nějaká kapela, která nás tady pobohy, budeme sedět. My jsme chtěli ukázat, že Dubňáci jsou živí, že jsou aktivní, že tady extrémně moc spolků, které umí spoustu krásných věcí, dovedností. A my jsme vymysleli to, že je dáme všechny na jedno pódium a spolu se podíváme na těch šest dekád, které vlastně byly za námi a dostáváme se vlastně do té současnosti, kde ty lidi opravdu mají obrovský zájem, takže Dubňany nejsou jenom nějakým místem na mapě, ale jsou živým místem a těším se na to, že po tom pořadu to všichni uvidí. Žádko,